ียนวันนี้วันอะไรเอ่ยวันพุธวันพุธตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ25เดือนเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมพศ2554นะคะทีนี้เรารู้ได้อย่างไรว่าวันนี้เป็นวันพุธที่25พฤษภาคมเราดูรู้ได้อย่างไรคะรู้ได้จากปฏิทินอ่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างปฏิทินมาฝากนักเรียนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูปฏิทินกันนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในปฏิทินในปฏิทินเนี้ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นตัวเลขแล้วเห็นอะไรอีกคะตัวหนังสือเช่นมีบอกอะไรคะเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชที่2554อ้าวแล้วมาดูส่วนฝั่งนี้บอกอะไรคะตรงนี้คืออะไรรู้จักไหมคะบอกเดือนหรือที่พวกเราพวกเราเรียกกันว่าเดือนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็คือเดือนที่เป็นเดือนแบบที่เรียกว่าคริสตศักราชนะคะที่เราใช้กันโดยทั่วๆวไปนะคะเอาทีนี้นักเรียนเห็นอะไรอีกคะนอกจากเดือนตัวเลขเห็นอะไรอีกบอกอะไรเราบ้างปฏิทินอ่ะในปฏิทินเนี้ยนักเรียนปฏิทินเนี้ยบอกอะไรกับเราบ้างบอกวันบอกอะไรอีกคะปีวันที่ไหนนักเรียนลองนับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมีกี่วันสามสิบเอ็ดวันจะมีตัวเลขวันที่บอกวันที่หนึ่งวันจันทร์วันที่สองวันอังคารวันที่วันพุธวันที่สี่วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เจ็ดอ่าก็จะมีบอกไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31ิบเอตรงกับวันอังคารใช่ไหมคะอาทีนี้นักเรียนดูนอกจากบอกวันที่แล้วเดือนในปฏิทินยังบอกอะไรกับเราอีกคะนอกจากวันที่แล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในปฏิทินอีกคะอะไรที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนักเรียนรู้ไหมคะทําไมตัวหนังสือจึงมีสีแดงบ้างสีน้ําตาลบ้างนักเรียนทราบไหมคะสังเกตดูตัวหนังสือที่เป็นสีแดงวันอาทิตย์ตัวหนังสือจะเป็นสีแดงหมดเลยแต่วันทำไมวันจันทร์ถึงมีตัววันที่สองเป็นสีแดงนักเรียนทราบไหมคะสังเกตดูวันที่เป็นสีแดงพวกเรามักจะได้หยุดโรงเรียนกันใช่ไหมคะตัวหนังสือที่เป็นสีแดงเนี่ยจะบ่งบอกถึงวันที่เป็นวันหยุดวันที่สองเป็นวันหยุดอะไรคะอย่างเช่นวันที่สองพฤษภาที่ผ่านมาเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติวันที่ห้าเป็นวันหยุดวันแรงงานแห่งชาตินะคะ,ะทีนี้มาดูวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองตรงกับวันอะไรคะวันพระตัวหนังสือสีแดงบ่งบอกถึงอะไรคะวันหยุดวันที่17เนี่ยนะคะเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดของไทยนะคะอาทีนี้นอกจากจะบอกวันหยุดบอกวันที่เ
บอกวันเดือนปีแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าในปฏิทินบอกอะไรกับเราอีกนักเรียนสังเกตดูวันที่มีเรียกว่าอะไรคะบอกวันพระวันที่มีพระใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงมีพระบางวันทำไมถึงไม่มีวันพระอ่ะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากอะไรที่มีรูปพระใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูเราการที่เราดูปฏิทินการที่เราดูปฏิทินโดยทั่วทั่วไปเนี่ยวันเดือนปีเนี่ยนะคะเป็นการดูปฏิทินโดยแบบเขาเรียกว่าดูแบบทั่วทั่วไปที่ใช้กันโดยทั่วทั่วไปนะคะทีนี้ในปฏิทินเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงวันของไทยด้วยเช่นวันแลนด์สิบสามค่ำนักเรียนเห็นไหมคะอ่านนักเรียนสังเกตดูในปฏิทินที่เขาบอกว่าอันนักเรียนอ่านต่อไปค่ะอันนักเรียนอ่านวันแลนด์สิบสี่ค่ำแล้วก็จะมีอะไรบอกอะไรด้วยคะบอกว่าเป็นวันพระแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกนอกจากนอกจากจะเห็นพระเป็นวันพระแล้วพระจันทร์เต็มดวงอ่ะทีนี้เราไปต่อขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหกอ่ะอ่านต่อค่ะค่ำเดือนหกนักเรียนจะสังเกตเห็นนับตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นสองค่ำขึ้นสามค่ำขึ้นสี่ค่ำห้าค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำจนมาถึงขึ้นแปดค่ำก็นักเรียนจะเห็นเป็นนักเรียนสังเกตดวงจันทร์เป็นไงคะดวงจันทร์ขึ้นดวงก็จะเป็นวันพระทีนี้นักเรียนดูวันต่อมาลงวันลงมาวันที่สิบเจ็ดเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นดวงจันทร์ดูดวงจันทร์เป็นไงคะดวงจันทร์เต็มดวงบอกบอกว่าวันนี้คือวันพระวันพระจันทร์เต็มดวงการที่เราเรียนเรียกว่าขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นสองค่ำไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำหรือวันแรมหนึ่งค่ำแรมสองค่ำไปจนถึงแรมสิบห้าค่ำแบบนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าเรียกว่าอะไรก็คือการนับการนับปีแบบไทยหรือที่เรียกว่าการนับเวลาแบบจันทรคติเข้าใจไหมคะนักเรียนรู้จักไหมคะว่าจันทรคติคืออะไรการนับวันจันทรคติคืออะไรเดี๋ยวเราไปศึกษาในสไลด์ของครูกันค่ะการนับช่วงเวลานะคะก็คือในเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการนับช่วงเวลาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะการนับเวลาเนี่ยเป็นการนับช่วงเวลาแบบกว้างๆไม่ได้ระบุเจาะจองว่าเป็นเวลาที่แน่นอนการนับเวลาแบบไทยนะคะใช้ในที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันนะ่ะมีสองแบบคือการนับเวลาแบบจันทรคติและการนับเวลาแบบสุริยะคติวันนี้เราจะไปศึกษาถึงการนับช่วงเวลาแบบจันทรคติกันค่ะอันนักเรียนอ่านจันทรคติคืออะไรอ่านพร้อมๆกันค่ะ
การนับช่วงเวลาแบบจันทรคติก็คือเป็นการนับช่วงเวลาที่ยึดการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกซึ่งเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยนะคะทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมวันทางวันทางจันทรคติจึงเรียกว่าวันขึ้นวันแรมก็คือการนับเวลาแบบไทยเนี่ยก็คือที่เรียกว่าวันข้างขึ้นข้างแรมรู้จักไหมคะวันข้างขึ้นข้างแรมหมายถึงอะไรเราสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากดวงจันทร์นะคะอะทีนี้เรามาดูวันข้างขึ้นคืออะไรวันข้างขึ้นหมายถึงจะนับตั้งแต่ดวงจันทร์มืดสนิทไปจนถึงสว่างขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโดยใช้เวลา15วันใช่ไหมคะก็จะนับตั้งแต่ขึ้น1ค่ําขึ้น2ค่ําขึ้น3ค่ําไปจนถึงขึ้น15ค่ำใช่ไหมทีนี้อ่านคุณครูมีภาพตัวอย่างอันนี้เป็นภาพข้างขึ้นนักเรียนสังเกต